Vandaag is de tweede dag van de Nationale Tuinvogeltelling. Hier in Stadstuin Rusthout in Leidsendam wordt dit gedaan. Hoe gaat het in zijn werk? Ik heb geen flauw idee. Dat gaan we nu ontdekken. Ik ben uh, Hanneke Lamme en ik ben een van de beheerders van Stadstuin Rusthout in Leidsendam. Op de Nationale Tuinvogelteldagen kunnen alle mensen die dat leuk vinden in hun eigen balkon of hun eigen tuin een half uur vogels tellen. En die kunnen ze opgeven op een website. En omdat door het hele land heel erg veel mensen meedoen, geeft het een idee van hoeveel tuinvogels er zijn. De gegevens worden verzameld door de vogelbescherming. En je hebt uh, een organisatie die heet Sovon. En die houdt zich überhaupt bezig met het tellen van vogels. En dan komt het op een gegeven moment wordt het gepubliceerd. En meestal komt het ook wel in de krant wat de top 10 vogels zijn. En waarom is het zo belangrijk dat ze dan geteld worden? Als je een beetje wil weten hoe het gaat met vogels, moet je, weet, uh, moet je ook echt ongeveer weten hoeveel er eigenlijk zijn. En dan kan je ook zien hoe dingen veranderen in de tijd. Vroeger waren er heel erg veel huismussen. Nu gaat al jarenlang het aantal huismussen omlaag. En het is niet helemaal duidelijk waarom. En er zijn ook vogelsoorten die het heel erg goed doen. Koolmezen zie je, horen nu bij een van de topvogels... Uh, Top 10 vogels zeker. Er zit soms een verschuiving in, in, het, in aantallen en in soorten. En op deze manier, door dus zoveel mensen te laten tellen, kan je dat een beetje in kaart brengen. En de vogelbescherming wil natuurlijk dat het goed gaat met alle vogels. Dus die probeert ook belangstelling voor vogels te kweken. En er wordt dus aan mensen te vragen om een vogelvriendelijke tuin te maken. De nationale vogeltelling gaat in mijn ogen niet alleen over hoeveel vogeltjes zijn er, maar ook mensen laten zien dat het interessant is, dat het leuk is, dat vogels mooi zijn, dat je van ze moet houden en dat je moet zorgen dat ze er zijn. De bezoekers van onze stad zijn, zijn heel jong. Dat zijn eh, eigenlijk eh, kinderen tot een jaar of acht met hun ouders en opa's en oma's. Dus uh, een half uur ergens stilstaan en dan gaan tellen, dat doe je met die jonge kinderen niet. Dus mijn bedoeling was om kinderen mee te nemen de tuin in, te kijken wat je tegenkomt. Als ze een koolmees zien of zo'n halswandpakiet, dan heb je het eigenlijk al gewonnen. Ze mogen een kijker om en door een kijker kijken. En als ze dan naar de, onze eigen tamme eenden kijken, vind ik het ook prima. En we hebben een vogelkijkhutje opgezet, omdat ze dat ook eens kunnen ervaren. Dat je dus achter een hutje je kan verstoppen om naar vogels te kijken. Dus het is echt om belangstelling te wekken en uh, het plezier in vogels kijken een beetje te stimuleren. En daarvoor hebben we vogelkaarten, stadsvogelkaarten en we hebben, ik heb een kleurplaat uitgedraaid. Dus kinderen kunnen kleurplaten meenemen. Het plezier staat voorop. Morgen was Martin van Reep hier. Dat is uh, een stadsvogelkenner die heel veel aan vogelbescherming doet. En hij heeft dus het half uur dat hij geteld heeft, dat gaan we echt, uh, uh, ga ik ook echt opgeven op de site. Hij zag een ijsvogeltje vliegen, want ze, zitten daar vaak op die over, ze kunnen daar op die overhangende takken zitten. Ik heb hem niet gezien, dat vond ik heel erg jammer. Uh, maar we hebben verder mee, verschillende soorten mezen, roodborstjes, puttertjes heb ik gezien. En verder de halsbandpakieten, de houtduiven, de koutjes. Van ijsvogeltjes verbaast het me een beetje, maar ijsvogels doen het de laatste jaren best wel goed. Hoe maak ik mijn tuin vogelvriendelijk? Uh, als je het echt heel goed wil weten, moet je kijken op de website van de vogelbescherming. Maar een van de dingen bij de inrichting van de tuin is... Een beetje gras voor een merel. Struiken waar ze in kunnen vluchten. Dat als de roofvogels langs vliegen, dat ze weg kunnen vliegen. Dat ze zich kunnen verstoppen. Struiken met bessen. 
zijn heel erg prettig, want daar eten ook weer merels en lijsters van. Um, een beetje rommelige tuin. We zien hier allemaal gaten in een oude vermolmde willig. En die gaten, deze gaten, ze zijn hier overal, die zijn gemaakt door de grote bonte specht. Maar hier kan je dus heel goed zien dat die de boel openpikt om alle kleine beestjes die onder de schors en in het vermolmde hout zitten op te kunnen eten. Maar dat is dus niet een nestgat van een bonte specht? Nee, een, een nestgat gaat echt helemaal de diepte in. En uh, ophangen van voederdingen? Ja, dat mag tegenwoordig, zeggen ze dat je dat het hele jaar door kunt doen. Het nadeel is een beetje hier in Leidschendam dat er zijn heel veel van die grote uh, vogels zoals koutjes en, en van die brutale halsbandpakieten die hartstikke leuk zijn, maar die uh, jagen de kleine vogeltjes soms weg. We hebben bij de schuurtje, bij de kippenhok, hebben we een soort van kooi hangen waar grote gazen in zitten. Daar kunnen de kleine vogeltjes wel doorheen, maar de grote niet. Maar je kunt natuurlijk ook, zoals hier, gewoon pindaslingers ophangen en vetbollen. En een pindakaaspot? Een pindakaaspot is prima, maar je moet alleen echte vogelpindakaas gebruiken. Want de, uh, de pindakaas die wij eten is te zoet en te, uh, te zout. En daar gebruiken ze uh, ander soort pinda's voor.